ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ దీన్ని మనం మెటీరియల్ సైన్స్ అంటాం ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ ఇది థర్డ్ యూనిట్లో ఉంటుంది తెలంగాణ ఈ సెట్లు అయితే సపరేట్గా ఇచ్చాడు థర్డ్ యూనిట్ ఏపీ ఈ సెట్లు అని చెప్తే థర్డ్ యూనిట్లో ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్తో పాటు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ కంబైండ్గా ఉంటుంది ఈ మూడు సబ్జెక్టులు కలిసి థర్డ్ యూనిట్లో ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్లో మనకి ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ మనకి ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో ఏదైతే సబ్స్టెన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ అంటారు ఏ పర్టికులర్ మెటీరియల్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ ఈజ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ కన్సిడరేషన్స్ మనకి ఏదైనా మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అంటే డిజైన్ అప్పుడు కొంత సబ్స్టెన్స్ కావాలి ఆ మెటీరియల్ మనం డిజైన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీస్ని దృష్టిలో పెట్టుకో ఈ పాయింట్స్ని ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇంపార్టెంట్ ఆ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ని బట్టే ఆ యొక్క కాంపనెంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తాం సపోజ్ మనకి బెస్ట్ కండక్టర్ కావాలనుకోండి కాపర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అలాగే మనకి గేర్ మెటీరియల్స్ కావాలనుకోండి నికెల్ బేస్డ్ ఎల్ఐస్ అయితే అనుకోవాలి సమ్ ఎల్ఐస్ మనకి స్టీల్ బేస్డ్ ఎల్ఐస్ని అలాగా డిజైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అంటే ఒక మెటీరియల్ మనం డిజైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందులో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అలాగే క్యా కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ సర్వీస్ ఇన్ లైఫ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అపీరెన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇవి ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట ఇవి మనకి మెక ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో మనకి మెకానికల్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది వస్తాయి ఉంటాయి క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి మనకి మెటల్స్లో ఇంజనీరింగ్ మెటల్స్లో మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ మెటల్స్లో వచ్చేసరికి ఫెర్రస్ బేస్డ్ మెటల్స్ అంటే ఫెర్రస్ అంటే ఐరన్ కంటెనింగ్ నాన్ ఫెర్రస్ అంటే ఐరన్ లేని ఉంటారు ఐరన్ నో ఐరన్ కంటెంట్ అనమాట మనకి ఫెర్రస్ మెటల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే రాట్ ఐరన్ కార్బన్ స్టీల్స్ అల్లా స్టీల్స్ క్యాస్ట్ ఐరన్స్ ఇవి ఫెర్రస్ బేస్డ్ మెటల్స్ అంటే నాన్ ఫెర్రస్ వచ్చేసరికి మనకి అల్యూమినియం కాపర్ లెడ్ సిల్వర్ టిన్ జింక్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ మనకి నాన్ ఫెర్రస్ ఎల్లాస్ కింద వస్తాయి అనమాట నాన్ ఫెర్రస్ మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ వచ్చేసరికి మనకి పాలిమర్స్ మళ్ళీ దీంట్లో సెరమిక్స్ పాలిమర్స్లో వచ్చేసరికి ధర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ అలాగే ధర్మో ప్లాస్టిక్స్ అనే టూ టైప్స్ ఉంటాయి ధర్మో సెట్టింగ్లో వచ్చేసరికి ఫిన ఫినాల్ ఫార్మాలిటీ హైడ్ దీన్నే మనం బెక్లైట్ అంటాం పాలిస్టర్స్ ఎపోక్సీ రెజెన్స్ ఇవన్నీ ధర్మో సెట్టింగ్ కింద వస్తాయి ధర్మో ప్లాస్టిక్స్ వచ్చేసరికి మనకి పీవీసీ కానీ పాలిథిన్ కానీ ఎక్రిలిక్ రెజెన్స్ ఇవన్నీ ధర్మో ప్లాస్టిక్ కింద వస్తాయి సెరమిక్స్ వచ్చేసరికి మనకి రిఫ్రాక్టరీస్ అలాగే అబ్రెసివ్స్ గ్లాస్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఇవన్నీ సెరమిక్స్ కింద వస్తాయి అన్నమాట ఇవి మీ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫెర్రస్కి అయితే పిగ్ ఐరన్ అని క్యాస్ట్ ఐరన్ రాట్ ఐరన్ స్టీల్ అలాగే నాన్ ఫెర్రస్ అయితే అల్యూమినియం కాపర్ నికెల్ బ్రాస్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ నాన్ మెటాలిక్ వచ్చేసరికి సింథటిక్ మెటీరియల్స్ అనమాట ఇవి ప్లాస్టిక్స్ కానీ సెరమిక్స్ కానీ కాంపోజిట్స్ అవి వస్తాయి నేచురల్ మెటీరియల్స్ వచ్చేసరికి వుడ్ రబ్బర్ డైమండ్ గ్లాస్ ఆయిల్స్ సిలికాన్ ఇవన్నీ నేచురల్ మెటీరియల్ కింద వస్తాయి టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మనం చూసుకున్నట్టయితే మెటీరియల్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్ క్యాటగిరీస్ వైజ్ చూసుకున్నట్టయితే క్రిస్టలిన్ ఎమర్పస్ అని టూ టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ క్రిస్టలిన్లో సింగిల్ క్రిస్టల్ పాలి క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి ఒకసారి క్రిస్టలిన్ మెటీరియల్స్ వద్దాం దీస్ ఆర్ మెటీరియల్స్ కంటైనింగ్ వన్ ఆర్ మెనీ క్రిస్టల్స్ ఇన్ ఈచ్ క్రిస్టల్ ఐటమ్స్ ఆర్ అయాన్స్ షో ఎ లాంగ్ రేంజ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ అరేంజ్మెంట్స్ క్రిస్టలిన్ మెటీరియల్స్లో మనకి ఏంటంటే ఈ అయాన్స్ అనేది ఒక పీరియాడిక్ అరేంజ్మెంట్లో రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్లో ఉంటాయి అనమాట అలాగే ఆల్ మెటల్స్ ఎలైస్ క్రిస్టలిన్ మెటల్స్ ఇందులో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి ఐరన్ కానీ స్టీల్ కాపర్ బ్రాస్ బ్రాంజ్ అల్యూమినియం ఇవన్నీ దీని కింద వస్తాయి అనమాట క్రిస్టలిన్ మెటీరియల్ కింద వస్తాయి అనమాట ఎమర్పస్ మెటీరియల్స్ వచ్చేసరికి దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ అందులో రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి అయాన్స్ దీంట్లో ఆ రెగ్యులారిటీ అనేది ఉండదు ద టర్మ్ ఎమర్పస్ రిఫర్స్ ద మెటీరియల్ దట్ డూ నాట్ హ్యావ్ రెగ్యులర్ ఆర్ పీరియాడిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అంటే పీరియాడిక్ అరేంజ్మెంట్ కానీ రెగ్యులర్గా ఉండదు అనమాట ఐటమ్స్ అనేది డిజార్డర్లో ఉంటాయి అనమాట గ్లాస్ ఈజ్ ఎమర్పస్ మెటీరియల్స్ మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమర్పస్ మెటీరియల్కి గ్లాస్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువగా కా
కొన్ని ఇట్లా అయితే మనకి అంటే చిన్న యూనిట్స్ అయితే గ్రామ్ స్మాల్ సిసిల్లో రిఫర్ చేస్తాం అదే మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ప్యూర్ మెటల్స్ ఆర్ నాన్ మెటల్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ సాల్ట్ టు లిక్విడ్ సాల్ట్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్కి మారే కరస్పాండింగ్ టెంపరేచర్ని మనం మెల్టింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ అంటాం అంటాం ఇదేంటంటే మనకి సపోజ్ మనకి ఐస్ ఉంది అనుకోండి జీరో డిగ్రీ సెల్స్ దగ్గర అలాగే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్స్ దగ్గర మనకి లిక్విడ్ నుంచి వేపర్కి మారుతుందండి అంటే ఇక్కడ మనకి మెల్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సాల్ట్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్కి మారాలి దాన్ని మనం మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటాం ఉంటాం ఐరన్కి వచ్చేసరికి థర్టీ ఫోర్టీన్ థర్టీ నైన్ అంత ఉంటుంది సుమారుగా అంటే ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర మారుతుంది అనమాట కాపర్కి వచ్చేసరికి నైన్ హండ్రెడ్ అలా సంథింగ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక్కో మెటల్కి ఒక్కో మెల్టింగ్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి అనమాట అలాగే స్పెసిఫిక్ హీట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బై వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ మనకు వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ మెటల్ యొక్క ఒక డిగ్రీ సెల్సియస్ని రేజ్ చేయడానికి ఎంత హీట్ అవసరమో దాన్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం అనమాట ఇది సాలిడ్స్ కాబట్టి ఒక స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంటుంది అదే గ్యాస్కి అయితే టూ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఉంటాయి సిపి సివి అంటాం మనం ధర్మడైనిక్స్లో వస్తాయి గ్యాసెస్కి అయితే సిపి సివి ఉంటాయి ఇక్కడ సాలిడ్ మెటీరియల్స్ కాబట్టి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది సీతో రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి అంటే ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బై వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసరికి థర్మల్ ఎక్స్పెన్షన్ వెన్ ద థర్మల్ ఎనర్జీ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఎ మెటీరియల్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ డైమెన్షన్స్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ థర్మల్ ఎక్స్పెన్షన్ థర్మల్ ఎనర్జీ అంటే హీట్ ఎనర్జీని ఒక మెటల్కి యాడ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ కనుక చేంజ్ అవుతే దాన్ని థర్మల్ ఎక్స్పెన్షన్ అంటాం అలాగే థర్మల్ కండక్టివిటీ ఇదేంటంటే మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ వన్ సబ్స్టెన్సు అండ్ అదర్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫాల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే ఒక మోడ్ నుంచి అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ నుంచి ఇంకొక సబ్స్టెన్స్కి మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగడాన్ని మనం థర్మల్ కనెక్టివ్ ఉంటాం ఈ థర్మల్ కనెక్టివ్ అనేది ఒక మెటీరియల్ ఒకలాగా ఉంటుంది సపోజ్ కాపర్ కనుకోండి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా సిల్వర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట బెస్ట్ కండక్టివిటీ మెటీరియల్ ఏంటంటే మనకి సిల్వరు కాపరు అలిమినియం ఇలా డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి అనమాట మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసరికి మనకి ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ దట్ డిస్క్రైబ్స్ ద బిహేవియర్ అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ ఆర్ రిఫర్డ్ యాజ్ ద మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ వేసినప్పుడు దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉంది అనేది డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం ఇందులో కామన్గా వచ్చే ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసరికి స్ట్రెంత్ మళ్ళీ దీంట్లో టైప్స్ ఉంటాయి టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ షేర్ స్ట్రెంత్ అలాగే స్టిఫ్నెస్ ఎలాసిటీ ప్లాసిటీ డెక్టిలిటీ మెలబులిటీ టఫ్నెస్ బ్రిటిల్నెస్ హార్డ్నెస్ క్రీప్ ఫెటేగ్ రెజిలియన్స్ మెషినబిలిటీ వెల్డబిలిటీ క్యాస్టబిలిటీ ఇవి డిఫరెంట్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ స్ట్రెంత్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ ఇట్స్ కెపాసిటీ టు విత్ స్టాండ్ ద డిస్ట్రక్షన్ అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ని రెసిస్ట్ చేయడానికి మనం స్ట్రెంత్ అంటాం అనమాట ఇట్ డిటర్మైన్స్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ విత్ స్టాండ్ ద స్ట్రెస్ వితౌట్ ఫెయిల్యూర్ ఈ స్ట్రెంత్ని మనం ఎలా రిఫర్ చేస్తాం అంటే స్ట్రెస్ కింద రిఫర్ చేస్తాం మళ్ళీ దీంట్లో టైప్స్ ఉంటాయి సీర్ స్ట్రెంత్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అన్న ద మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ దట్ కెన్ బి ఎనీ మెటీరియల్ విత్ స్టాండ్ బిఫోర్ డిస్ట్రక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ మనకు అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్లో ఏంటంటే మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెంత్నే మనం అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ అంటాం అంట మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ అంటాం దాన్ని ఒకసారి దాన్నే మనం అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అని అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ అని రిఫర్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ ద మళ్ళీ స్ట్రెంత్ని రిఫర్ చేస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ ద డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ ద లోడ్ వితౌట్ ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వకుండా ఆ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ని రెసిస్ట్ చేయగలుగుతుంది దాన్ని స్ట్రెంత్ అంటున్నాం మళ్ళీ టైప్స్ చూసుకున్నట్టయితే టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ కంప్రెసివ్ సీర్ మళ్ళీ టెన్సైల్లో చూడండి ఒకసారి ద స్ట్రెంత్ ద టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఆర్ టెనాసిటీ అంటుంది దీన్ని ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ ద స్ట్రెచ్చింగ్ అంటే స్ట్రెచ్చింగ్ లోడ్ని రెసిస్ట్ చేయగలగదు వితౌట్ ఫ్రాక్చర్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టు ఒక అబ్జెక్ట్ తీసు
रेसीस्ट चेयलता है लोड रेसीस्टे मन दाँ कंप्रेज स्ट्रेंत अला शेर स्ट्रेंथ द एबिटी आफ मेटीरिय रेसीस्ट ट्रांसफर लोड दट लोड टेडिंग टू सपरेट आर् कट द मेटीरियल इज़ का शेर स्ट्रेंथ अंतक मन के पारल लोड ट्रांसफर लोड इधे इपू दीं डेवलप मन स्ट्रेंथ ने ट्रांसफर लोड यह पेरल लोड्स ने रेसीस्टे दी शेर स्ट्रेंथ मन की षेरिंग याशन वाले मन के मेटीरिय रिमूव रेट जो मिशन बै षेरिंग याशन द्वारा मैं चिप फॉर्मेशन अंत कटिंग टूल द्वारा एबिटी टू कट चेयल मेटीरियल स्टिफन द एबिटी आफ मेटीरियल टू रेसीस्ट बे दी मैं एला डिफेन रेसीस्ट आफ मेटीरिय इलास्टिक डिफर्मेशन दी अपू इलास्टिक लिमट वर को आ मेटीरियल रेसीस्ट इधे चूस इट द एबिटी आफ मेटीरिय टू रेसीस्ट डिफर्मेशन आर् डिफ्लैक्शन डिफ्लैक्शन का डिफर्मेशन का रेसीस्ट वितिन इलास्टिक लिमट वर के दाने मैं स्टिफन इधे मॉड्युल आफ एलास्टिट मेजर से प्रापर्टी अने वस्तम इट ईज मेजर्ड बै द मॉड्युल आफ एलास्ट एग्जाम्स अड़ता है इंपारटेंट इट मॉड्युल आफ एलास मेजर से ये प्रापर्टी रिप्रजेस्ट स्टिफन रिप्रजेस्ट नैक्स्ट एलास्टी एलास्टे द एबिटी आफ मेटीरिय डिफॉम अंडर लोड अंड रिटर्न टू इट्स ओरजल षे अं द लोड इज रिमूव इज का एलास्टी मन स्ट्रेस्ट डग्रम चूस इला इलास्टिक लिमट वरक इलास्टिक लिमट वर्क एंत लोड मल्ल रिमूव मल्ल बैक अंत इट सैड इटे मल्ल इत दाने मैं इलास्टी अटन द एबिटी आफ मेटीरिय डिफॉम अंडर लोड अंड रिटर्न टू इट्स ओरजल षे वे द लोड इज रिमूव अंत इलास्टिक लिमट वरक मैं लोड वितिन इलास्टिक लिमट मैं आफ्टर लोड रिमूव आबजेक्ट मैद अद मल्ल रीगैन इट्स ओरजल षे अं पोजिशन अंदर आबजेक्ट एट स्ट्रेस स्ट्रेन अंत चेंज लेकिन दाने मैं इलास्टी उठा प्लास्टिक वे सर दी क्वैट आबजेक्टन द एबिटी आफ मेटीरिय डिफॉम अंडर लोड अंड रिटर्न इट्स न्यू षे अंत न्यू षे उदाला का मल्ल बैकदन दाने मैं प्लास्टी अटा बेस्ट एग्जापल मैं फोर्जिंग से चूँ हैमरिंग कदा मल्ल हैमरिंग से तरह मल्ल बैक अंत दिन बे षे डिफर्मेस अटे विधा उन्न दाने प्लास्टी अटा न्यू षे उन्ट इलास्टी वे सर की दींट एला फाम अस चुद द प्रापर्टी आफ मेटीरिय बै वेच्यू आफ विच डिफर्मेस इज का बै अड्ड लोड डिजपीयर्स वे द रिमूव आफ् लोड अड्ड लोड डिजपीयर दिन ओक डिफर्मेस अंत एला उदी मन आबजेक्ट तीस दाट चार्टे एला उ दाटो ऐटम्स अनेंज इलाटो मैं लोड की मैं इक लोड अप्लाई सैकंड पर्सन लोड अप्लाई सम डिफर्मेस अभी डेलटा इधी डेलटा अने डिफर्मेस अकर्मेस अन तरह यह ग्रेन ऐटम्स अने मन के अरेंज मारे अंत चेंज इन लेंथ वाबी इक डेलटा एल वा मल्ल लोड तीस मल्ल बैक मल्ल सेम इजे अला वे दाँ इक मैं कर्व रूप में वैसे चूँ मल बैक लोड अंत इक लोड स्ट्रेस फोर्स इक स्ट्रेन मल्ल लोड तीस मल्ल बैक वन चूँ मल्ल बैक वस्तु दी इट्स एगेन री पोजिशन अंत ओरजल पोजिशन की रीचे दी मन इलास्टी अटा द इलास्टी आफ द मेटीरिय द पवर इज कमिंग बैक टू इट्स ओरजल पोजिशन आफ्टर डिफर्मेस वे द स्ट्रेस आर् लोड इज़ रिमूव मन के एग्जाम चाल सारे अड़ता है मोस्ट एलास्टिक मेटीरिये कड़ा मोस्ट एलास्टिक मेटीरियल का आवश्यक मन के रबर अलग स्टील डिफरेंट मेटीरियो कैशर ले कांक्रीट चाल मे रबर पटे इलास्टिक मेटीरियल लोड तीस तरह मल्ल बैक वाँ असल रबर का प्लास्टिक ओनली स्टील स्टील बेस्ट एग्जापल इलास्टिक मेटीरियल की बैक वस्तु स्टील पेटल चाल सारे एग्जाम स्टील अने मोस्ट एलास्टिक मेटीरियल
నెక్స్ట్ ప్లాసిటీ చూస్తే మనకి ఇట్ కెనాట్ బి రీ అగైన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఇది మనకి ఫోర్జింగ్ ఆటలో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నాం అది మనకి ఇందాక లాగా సేమ్ ఒక కాంపనెంట్ తీసుకుని దీని యొక్క ఐటమ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూస్తున్నాం ఇది లోడ్ అప్లై చేస్తాం అనమాట సెకండ్ స్టేజ్లో ఇక్కడ లోడ్ అప్లై చేస్తారు అంటే వితిన్ లేదంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దాట్ అప్లై చేస్తాం అనమాట సపోజ్ ఇందాక ఎలాస్టిక్ లిమిట్ హండ్రెడ్ కేజీస్ అనుకోండి హండ్రెడ్ కేజీస్ లోపల అప్లై చేస్తే అది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లోపల అప్లై చేసినట్టు ఇప్పుడు ఇది వన్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ అంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దాటి అప్లై చేస్తాం అనుకోండి సపోజ్ ఎప్పుడైతే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దాటామో డిఫర్మేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే కంపేర్ చేస్తే డిఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఎలాస్టిక్ ప్లస్ ప్లాస్టిక్ చేటుకు దాటి వచ్చింది అన్నట్టు ఇప్పుడు రో లోడ్ తీసేసాం అనుకోండి అంటే దాని యొక్క ఐటమ్స్ అన్ని ఇలా వచ్చింది ఆఫ్టర్ లోడ్ అంటే రిమూవ్ చేసిన తర్వాత అంటే లోడ్ తీసేసాం కానీ ఇది బ్యాక్ వెళ్ళలేదు సమ్ డిఫర్మేషన్ అనేది ఉండిపోయింది అలాగే చూడండి ఇది ప్లాస్టిక్ స్టేట్ అంటుంది అది ఉండిపోయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే అది ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వెళ్ళదు దాంట్లో స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ అలా ఉండిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని ప్లాస్టిసిటీ అంటాం అనమాట ప్లాస్టిసిటీ ఇది ఏంటంటే పర్మనెంట్ డిఫర్మేషన్ ఉండిపోతుంది అండి దాంట్లో ద ప్లాస్టిక్ డిఫర్మేషన్ విల్ టేక్ ఓన్లీ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఈజ్ ఎక్సైడ్ కంపల్సరీగా ప్లాస్టిసిటీ అనేది రావాలంటే దాని లోడ్ అనేది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అనేది దాటి ఉండాలంటే ఎక్సైడ్ అయిపోయింది అది ఇది టెంపరేచర్ వల్ల కూడా వస్తుంది ఇట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ నెక్స్ట్ డక్టిలిటీ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మెటీరియల్ విచ్ ఎనేబుల్స్ టు డ్రా ఇన్ డ్రా అవుట్ ఇన్ టు థిన్ వైర్స్ మనం ఏదైనా టెన్సిల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అది డిఫార్మేషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట అంటే థిన్ వైర్స్ కింద డిఫార్మేషన్ అవ్వడం అనేది మనం డక్టిలిటీ అంటాం ఇది ఇట్ క్యాన్ బి డ్రాన్ ఇన్ టు థిన్ వైర్స్ అంటాం ఇది మైల్డ్ స్టీల్ కానీ లేకపోతే కాపర్ కానీ ఇవి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ డక్టిల్ మెటీరియల్కి ద పర్సంటేజ్ ఎలాంగేషన్ అండ్ రిడక్షన్ ఇన్ ఏరియా ఇన్ టెన్షన్ ఈజ్ ఆఫెన్ యూజ్డ్ ఇంపీరికల్ మెజర్మెంట్ మెజర్స్ ఆఫ్ డక్టిలిటీ ఇక్కడ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ అనేది ఇక్కడ తగ్గ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ అనేది పెరుగుతుంది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిడక్షన్ అనేది ఏరియా అంటే తగ్గుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇలా కమ్ మనం టెన్సిల్ లోడ్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు అది లెంత్ పెరిగింది ఇక్కడ లెంత్ పెరిగింది దీని యొక్క ఏరియా తగ్గుతుంది దాన్ని మనం రిడక్షన్ ఇన్ ఏరియా అంటాం పర్సంటేజ్ ఎలాంగేషన్ ఇన్ ఏరియా రిడక్షన్ ఇన్ ఏరియా ఆ పర్సంటేజ్ని బట్టి చెప్తాం అనమాట అంటే ఈ పర్ డక్టిలిటీ అండ్ ప్రాపర్టీ అనేది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ బట్టి చెప్తాం సపోజ్ ఈ డక్టిలిటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ దాటితే ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ దాటితే దాన్ని డక్టిల్ మెటల్ అంటాం అలాగే ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఉంటే కనుక దాన్ని మోడరేట్ డక్టిల్ అంటాం లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఎలాంగేషన్ ఉంటే కనుక దాన్ని బ్రిటిల్ మెటీరియల్ అంటాం అంట మెలబిలిటీ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బాడీ టు ప్లాస్టికల్లీ ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ వితౌట్ బ్రేకింగ్ అండర్ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ ఓన్లీ ఇది కంప్రెసివ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే డక్టిలిటీ టెన్సైల్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసి డిఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చాం అలాగే ఇక్కడ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసి ప్లాస్టిసిటీ అంటే ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ వితౌట్ బ్రేకింగ్ ఈ ప్రాపర్టీని మనం మెలబిలిటీ అంటూ ఉంటాం ద ప్రాపర్టీ విచ్ మెటల్స్ డ్రాన్ ఇన్ టు థిన్ షీట్స్ అంటే మనకి ఎగ్జామ్స్లో కూడా చాలాసార్లు అడుగుతాడు విచ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ యూజ్ టు మెటల్స్ డ్రాన్ ఇన్ టు థిన్ షీట్స్ అని ఇది మెలబిలిటీ ప్రాపర్టీ వల్ల ఈ మెటీరియల్ అనేది థిన్ షీట్స్ కింద చేయగలుగుతాం అనమాట హ్యామరింగ్ చేసి అదే రోలింగ్ చేసి అనమాట హార్ట్ రోలింగ్లో కానీ లేకపోతే హార్ట్ ఫోర్జింగ్ అని చూసినప్పుడు దాన్ని ఫ్లాట్స్ యూజ్ చేసి థిన్ షీట్స్ కింద వేస్తాం కదా ఈ ప్రాపర్టీ వల్ల చేయగలుగుతాం అనమాట మెలబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ టు బి ఫ్లాట్ అండ్ ఇన్ టు థిన్ షీట్స్ వితౌట్ క్రాకింగ్ అని బ్రేకింగ్ అవ్వకుండా అలాగే బై హార్ట్ ఆర్ కోల్డ్ వర్కింగ్ కోల్డ్ వర్కింగ్లో కానీ హార్ట్ వర్కింగ్లో కానీ చేస్తాం మనకి లెడ్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మెలబిలిటీ ప్రాపర్టీ అనేది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది లెడ్లో లెడ్ కెన్ బి రోల్డ్ రెడ్లీ రోల్డ్ అండ్ హ్యామర్డ్ ఇన్ టు థిన్ షీట్స్ బట్ కెన్ కెన్ బి డ్రాన్ ఇన్ టు వైర్స్ ఇవి ఎలా చేస్తారని దగ్గర ఇచ్చాం చూడవచ్చు రెజిలియన్స్ ఇట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ ఎలాస్టికల్లీ అంటే విత్ఇన్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు
ఇన్ ఏ బాడీ అప్ టు ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అప్ టు ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు ఎంతైతే మ్యాక్సిమం ఎనర్జీని స్టోర్ చేస్తామో దాన్ని ప్రూఫ్ రెజిలియన్స్ అంటాం అంటే అలాగే ప్రూఫ్ రెజిలియన్స్ ఫర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ని మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెజిలియన్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతున్నాడు గుర్తుంచుకోవాలి ద క్వాంటీ గివ్స్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ టు బేర్ షాక్స్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ ఈ ఇది అనేది రెజిలియన్స్ అనే ప్రాపర్టీ ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి షాక్ లోడ్స్లో కానీ వైబ్రేషన్స్ కానీ డిజైన్ చేసినప్పుడు అంటే ఆ కాంపనెంట్స్ ఏదైతే అవసరం ఉందో సపోజ్ స్ప్రింగ్స్ కానీ లేమినేటెడ్ లేప్ స్ప్రింగ్స్ కానీ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు షాక్ లోడ్స్ వైబ్రేషన్స్ వేస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు ఆ డిజైన్స్ మెటీరియల్స్ మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్కి ఈ రెజిలియన్స్ ప్రాపర్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడుగుతున్నాం ఉంటాయి స్ప్రింగ్ మెటీరియల్ని డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు స్ప్రింగ్స్ మెటీరియల్ని ఏ ప్రాపర్టీని దృష్టిలో పెట్టిన డిజైన్ చేయాలంటే మనం రెజిలియన్స్ అనే ప్రాపర్టీని దృష్టిలో పెట్టిన డిజైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ రెజిలియన్స్ ప్రాపర్టీ అనేది వైల్డ్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ హార్డ్నెస్ హార్డ్నెస్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ విచ్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు స్ట్రెంత్ ఇది స్ట్రెంత్ రిలేటెడ్గా ఉంటుంది హార్డ్నెస్ అనేది ఎలా డిఫెండ్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ద అబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ స్క్రాచింగ్ అబ్రిసెన్ కటింగ్ ఇంటెండేషన్ ఆర్ పెనట్రేషన్ అంటే రెసిస్ ద స్క్రాచింగ్ కానీ లేదంటే రెసిస్ ద పెనట్రేషన్ కానీ అబ్రిసెన్ కానీ ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట ఇది హార్డ్నెస్ అనే ప్రాపర్టీ కటింగ్ టూల్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అది హార్డ్గా ఉంటేనే టూలు కట్టగలుగుతుంది వేరే మెటీరియల్ అందుకని హార్డ్ మోస్ట్ హార్డ్గా ఉండాలి ఉంటుంది అందుకని హై స్పీడ్ స్టీల్తో కానీ స్టెలైట్స్తో కానీ వీటితో చేస్తారు ఉంటుంది కటింగ్ టూల్స్ ద మెథడ్ యూజ్ డిటర్మైన్ హార్డ్నెస్ అంటే హార్డ్నెస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే బ్రినెల్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్ కానీ లేదంటే రాక్వెల్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్ కానీ వెక్కర్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్ కానీ చేస్తారు ఉంటుంది ఇవి ఎలా చేస్తారన్నది ఇప్పుడు ఉంది అంటే ప్రాపర్టీ ఎలా అప్లై అవుతుంది అన్నది స్క్రాచింగ్ రేస్ చేయడం చేయడం అని ఇచ్చారు నెక్స్ట్ బ్రిటిల్నెస్ బ్రిటిల్నెస్ అనేది క్వైట్ ఆపోజిట్ టు డక్లిటీ అనమాట డక్లిటీ ఏంటంటే మనకి ఏదైనా టెన్సల్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు అది డిఫార్మేషన్ అవుతుంది అన్న అలాగే దానికి రివర్స్ అని ఉంటుంది అంటే డిఫార్మేషన్ అవ్వకుండానే వితౌట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిఫార్మేషన్ ఇట్ కెన్ బి ఫెయిల్ అనమాట ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ వితౌట్ మచ్ పర్మనెంట్ డిస్టార్షన్ ఇది నాన్ డక్టిల్ మెటీరియల్స్ అన్నింటిని మనం బ్రిటిల్ మెటీరియల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం అంట గ్లాస్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ఇవి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట అలాగే వుడ్ ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి ఇందులో మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇది డక్టిల్ మెటీరియల్ మనం డిఫార్మేషన్ చేసినప్పుడు ఇలా లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇవి నెకింగ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే రిడక్షన్ ఇన్ ఏరియా వస్తుంది అనమాట చేంజ్ ఇన్ లెంత్ వచ్చి రిడక్షన్ ఏరియా అవుతుంది ఇక్కడ బ్రిటిల్ మెటీరియల్ చూడండి ఇది లేకుండానే జస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని మనం బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ అంటాం స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ వెన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు మెటీరియల్ ద మెటీరియల్ రెసిస్ట్ ద డిఫార్మేషన్ ఫోర్స్ అపాన్ క్రాస్ఎక్షనల్ ఏరియా ఇక్కడ స్ట్రెస్ అంటే టు రెసిస్ ద అంటే ఇంటర్నల్ స్ట్రెస్సెస్ అంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ ఫర్ యూనిట్ క్రాస్ఎక్షన్ అంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి ఫర్ యూనిట్ క్రాస్ఎక్షన్ ఏరియాకి అంటే డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ వల్ల దాన్ని మనం స్ట్రెస్ అంటాం అంట జనరల్గా మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఎలా చెప్తూ ఉంటే స్ట్రెస్ లోడ్ బై క్రాస్ఎక్షనల్ ఏరియా మనం ఎంతైతే లోడ్ చేసామో ఆ స్ట్రెస్ అన్నది టెన్సైల్ కావచ్చు కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ కావచ్చు సీరియస్ స్ట్రెస్ కావచ్చు అప్లై లోడ్ బై క్రాస్ఎక్షనల్ ఏరియా వస్తుంది ఇది యూనిట్స్ వచ్చేసరికి ఎస్ఐన్స్ న్యూట్రన్ ఫర్ మీటర్స్ కూడా అంటాం లేదంటే పాస్కల్స్ చెప్తాం బార్స్లో కూడా చెప్పొచ్చు స్ట్రైన్ వచ్చేసరికి ద వెన్ ద డిఫార్మేషన్ ఈజ్ కాజ్డ్ ఫర్ యూనిట్ లెంత్ ఆర్ వాల్యూమ్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్స్ టు ఒరిజినల్ డైమెన్షన్స్ అంటే దీన్ని ఎలా చెప్తామంటే మ్యాథమెటికల్గా ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్స్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ టు ఒరిజినల్ లెంత్ డెల్టా ఎల్ బై అలా చెప్తాం యూనిట్స్ వచ్చేసరికి పైన కింద రేషియోస్లో ఒకగా ఉంటాయి కాబట్టి నో యూనిట్స్ అనమాట లేకపోతే ఎంఎం ఫర్ ఎంఎం అని చెప్తాం అనమాట టఫ్నెస్ ఎ మేజర్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ మెటీరియల్ కెన్ అబ్జార్బ్ బిఫోర్ ఫ్రాక్చరింగ్ అంటే అప్ టు ఫ్రాక్చర్ వరకు ఉన్న ఎనర్జీని అంతటినే మనం టఫ్నెస్ కింద మెజర్ చేస్తాం అంట వర్క్ డన్ టు ప్రోపగేట్ ద క్రాక్ ఇది అప్ టు క్రాకింగ్ వరకు అంటే ఎంతవరకు ఉందనేది
ఎనర్జీ అప్ టు ఫ్రాక్చర్ అప్ టు ఫ్రాక్చర్ వరకు ఉన్న ఎనర్జీని మనం టఫ్నెస్ అని చెప్తాం ఇది టోటల్ ఏరియా అండర్ ద స్ట్రెస్ అండ్ కరువ్ ఈజ్ ద ఫ్రాక్చర్ ఎగ్జామ్స్ ఒక అడుగుతూ ఉంటాడు స్ట్రెస్ అండ్ డయాగ్రామ్లో టోటల్ ఏరియా దేని ఇండికేట్ చేస్తుందని అది టఫ్నెస్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట అలాగే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే బ్రిటిల్కి డక్టిల్కి ఇచ్చాం బ్రిటిల్ మెటీరియల్ అంటే లెస్ స్లోప్ ఉంటుంది అంటే మనకి సిగ్ డిఫర్మేషన్ లేకుండా ఫీల్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం స్లోప్ తక్కువ ఉండి ఒక స్ట్రైట్ కరవలాగా ఉంటుంది డక్టిల్ మెటీరియల్స్ వచ్చేసరికి మనకి అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ వచ్చి అలాగే ఫెయిల్ స్ట్రెంత్ అయ్యి ఉన్న వస్తే కొంచెం కరవ్ అనేది లెంతీగా ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇది డక్టిల్ మెటీరియల్ క్రీప్ ప్రోగ్రెసివ్ డిఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ అండర్ కాన్స్టెంట్ లోడ్ విత్ టైమ్ ఇది ప్రోగ్రెసివ్ డిఫర్మేషన్ అనేది అండర్ కాన్స్టెంట్ లోడ్ విత్ టైమ్ అట్ టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర మనకి ఈ కాన్స్టెంట్ లోడ్ దగ్గర ప్రోగ్రెసివ్ డిఫర్మేషన్ అవ్వడాన్ని మనం క్రీప్ అంటాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ పర్టికులర్లీ దోజ్ ఆపరేటింగ్ అట్ హై టెంపరేచర్స్ అంటే ఈ ప్రాపర్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికంటే హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్న కాంపొనెంట్స్ సపోజ్ గ్యాస్ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ కానీ స్టీమ్ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ కానీ అవి డిజైన్ చేసినప్పుడు ఆ మెకా ఆ ప్రాపర్టీ క్రీప్ స్ట్రెంత్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ బ్లేడ్స్కి స్టీమ్ టర్బైన్ బ్లేడ్స్కి అక్కడ హై టెంపరేచర్ దగ్గర వర్క్ చేస్తాయి కాబట్టి అవి రెసిస్ట్ అవ్వగలరు అలా రెసిస్ట్ అవ్వగలిగే హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అవి రెసిస్ట్ అవ్వగలిగితే దాన్ని క్రీప్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉండదు ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర ఫెయిలియర్ అయింది అనుకోండి దాన్ని క్రీప్ ఫెయిలియర్స్ అంటారనమాట ఈ క్రీప్స్ అనేది టెరిటరీ క్రీప్ ప్రైమరీ క్రీప్ సెకండరీ క్రీప్స్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫెటెగ్ ఇట్ అకర్స్ డ్యూ టు రిపీటెడ్ లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ అంటే రిపీటెడ్ సైక్లిక్ లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ని మనం ఫెటెగ్ స్ట్రెంత్ అంటాం అంట ఫెటెగ్ స్ట్రెంత్ అంటే రెసిస్ట్ చేయగలగాలి రెసి టు ఇట్ రెసిస్ట్ రిపీటెడ్ సైక్లిక్ లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ అనమాట దాన్ని ఫెటెగ్ స్ట్రెంత్ అంటాం అనమాట ఫెటెగ్ ఫెయిలియర్ వచ్చేసరికి రిపీటెడ్ సైక్లిక్ లోడింగ్ దగ్గర ఎక్కడన్నా ఫెయిలియర్ అవుతుంది దాన్ని ఫెటెగ్ ఫెయిలియర్ అంటాం ఇట్ ఈస్ డిఫైండ్ యాజ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ మెటల్ వెన్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ ఆర్ పీరియాడిక్ లోడ్స్ ఆ పీరియాడిక్ లోడ్స్ దగ్గర ఎక్కడన్నా అది ఫెయిలియర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఫెటెగ్ ఫెయిలియర్ అంటాం ఫెటెగ్ ఫెయిలియర్ ఈజ్ ద ఫెయిలియర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండర్ ఫ్లక్చువేషన్ లోడ్ ఎక్కువ అది ఫ్లక్చువేటెడ్ లేడ్ దగ్గర ఫెయిలియర్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఫెటెగ్ ఫెయిలియర్ అంటాం క్రీప్ ఈజ్ ద టైమ్ డిపెండెంట్ పర్మనెంట్ డిఫర్మేషన్ అండర్ ఏ కాన్స్టెంట్ లోడ్ అట్ హై టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఏంటంటే హై టెంపరేచర్ దగ్గర అది ఏమైనా ఫెయిలియర్ అవుతుంది దాన్ని క్రీప్ ఫెయిలియర్స్ అంటాం అంటే ఫెషనబిలిటీ ద ఈజీ విత్ విచ్ గివెన్ మెటీరియల్ మే బీ వర్క్డ్ ఆర్ షేప్డ్ విత్ కటింగ్ టూల్ ఈజ్ కాల్డ్ మెషనబిలిటీ మనం ఏదైనా కటింగ్ టూల్ని ఇచ్చేసి మిల్లింగ్లో కానీ డ్రిల్లింగ్లో కానీ లేతలో కానీ కటింగ్ టూల్ని ఇచ్చేసి ఎబిలిటీ టు టు కట్ ఎబిలిటీ టు కట్ ద మెటీరియల్ అలా కట్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే దాన్ని మెషినబిలిటీ ప్రాపర్టీ ఉన్నట్టు మెటీరియల్ జనరల్గా ఏంటంటే మె హార్డ్నెస్ ఎక్కువ ఉన్న మెటీరియల్కి మె పూర్ మెషినబిలిటీ ఉంటుంది కట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి అలాగే వెల్డబిలిటీ ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు బీ జాయింట్ బై వెల్డింగ్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంటంటే టూ సిమిలర్ ఆర్ డిసిమిలర్ మెటల్స్ని మనం యాడ్ చేయడం అనే వెల్డింగ్ అంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వెల్డింగ్ డిపెండ్ దేని మీద డిపెండ్ అయింటుంది దాని కెమికల్ కాంపోజిషన్ బట్టి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ వెల్డబిలిటీ అంటే వెల్డింగ్ చేయగలుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఎబిలిటీ టు వెల్డ్ ఆ ప్రాపర్టీని మనం వెల్డబిలిటీ అంటాం క్యాస్టబిలిటీ అంటే క్యాస్టబిలిటీ ఆఫ్ మెటల్ రెఫర్స్ టు ఈజ్ విత్ విచ్ ఇట్ కెన్ బీ క్యాస్ట్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ షేప్స్ అండ్ కన్సర్న్ విత్ బిహేవియర్ ఆఫ్ మెటల్ ఇన్ ఇట్స్ మోల్టన్ స్టేట్ క్యాస్టబిలిటీ అంటే ఎబిలిటీ టు క్యాస్టింగ్ అలా క్యాస్టబిలిటీ అంటే ఇట్ కెన్ బీ క్యాస్ట్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ షేప్స్ అండ్ కన్సర్న్ విత్ బిహేవియర్ ఆఫ్ మోల్టన్ మెటల్ ఆ మోల్టన్ మెటల్లో మనకి ఎబిలిటీ టు క్యాస్టింగ్ అంటే మోర్ ప్రాబిలిటీ ఉండాలి అలా క్యాస్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని సక్సెస్ అయ్యి అంటే మనకి ఎబిలిటీ టు క్యాస్టింగ్ క్యాస్టబిలిటీ అవ్వగలిగితే దాన్ని మనం క్యాస్టబిలిటీ అంటాం ఇవి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్లోంచి ఎక్కువగా ఫండమెంటల్స్ ఇస్తున్నాడు అవి చూసుకుంటే సరే ఇవి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇందులోంచి మనకి 